You walk 6 meters forward and 3 meters backward. What was your distance and displacement? Tara, sagutin natin. Isa sa mga tanong natin lagi tungkol sa motion ay how much did the object move? O sa Tagalog, gaano kalayo ang nilakbay ng isang bagay? May dalawang paraan para sagutin ito. Para malaman natin kung ano yung dalawang paraan na yun, balikan natin yung example kanina. So, kunyari, ikaw ito. So, naglakad ka daw ng 6 meters forward at 3 meters backward. So, dito yung end point mo. So, kapag tinanong ka kung how much did you move, may dalawang paraan para sagutin ito. Ano yung dalawang paraan na yun? Number one, pwede mong sabihin yung length of actual path you took. So, sa example na ito, yun ay yung gano'ng kalayo yung dinaanan mo para makarating sa end point. Well, isa pang paraan para sagutin ng tanong na how much did the object move ay how far is the end point from the starting point. Okay? So, kung titignan nyo, pag sinagot nyo yung how much did you move, by looking at the length of the actual path you took, or kung titignan mo yung haba ng nilakbay mo, ang sagot dito ay 9 meters. Pero kung titignan mo naman yung gano'ng kalayo yung end point mo from your starting point, ang sagot dito ay 3 meters, right? So, ito ay 9 kasi kung titignan mo kung gano'ng kahaba yung dinaanan mo, so 6 meters tapos 3 meters pa. So, 9 yun. Pero kung titignan mo naman kung gano'ng lang kalayo yung starting point mo from the end point mo, ito lang yun, di ba? 3 meters. Okay. So ngayon, kung tinanong ka how much did the object move, ano ang tamang sagot? Ibibigay mo ba yung haba ng actual path na dinaanan mo? O ibibigay mo lang kung gano'ng kalayo yung end point mo mula sa starting point mo? Ang sagot ay, pareho silang tama. Bakit? Kasi may dalawang paraan para sagutin ito. Pwede mo tong sagutin gamit yung displacement at distance traveled. So, pag sinabi nating distance traveled, ito yun. So, yung distance ay length of actual path taken by the object. Gano kalayo yung, in, yung dinaanan niya or gano kahaba yung dinaanan niya para makarating dun sa destinasyon. Yun ang distance. Ang displacement naman ay ito. How far is the end point from the starting point? Gano kalayo yung end point mo, yung pinuntahan mo mula dun sa starting point o yung pinanggalingan mo. Okay? So, meron tayong dalawang way no? o dalawang paraan para i-measure kung gano kalayo ang nilakbay ng isang bagay o how much did the object move. Pwedeng distance. So, pag sinukat natin yung distance, Tinitignan natin kung gaano kahaba yung dinaanan ng isang bagay o length of actual path taken at pwede din naman na displacement. Kung saan sa displacement, tinitignan lang natin kung gaano kalayo yung napuntahan mo dun sa pinanggalingan mo. So, how far is the end point from the starting point? Okay? Ang displacement ay vector quantity. Okay? Ito ay vector quantity. Ang distance naman ay scalar quantity. Okay? So, ibig sabihin, kapag describe mo yung distance, hindi mo na kailangan ilagay kung saan direction pumunta yung isang object. So, pwede mo lang sabihin na 9 meters. Hindi mo na kailangan sabihin kung 9 meters backward, 9 meters forward, 9 meters up, 9 meters down. Pero pag displacement, dahil vector quantity siya, hindi mo lang pwedeng sabihin 3 meters. Kailangan sabihin mo kung saan siya direksyon pumunta. So, sa kaso na yun, from here 
mula dito hanggang dito, makita nyo na ang kanyang displacement ay 3 meters forward. So, tandaan nyo yan ha. Kapag distance, length of actual path taken, scalar quantity. Kapag displacement naman, it's just how far is the end point from the starting point. O gano'ng kalayo ang end point sa starting point. Yun ay vector quantity. So, kailangan mayroong nakalakip na direksyon. May apat na bagay lang tayong dapat i-note about distance and displacement. Una, sinabi na natin to kanina, no? pero distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Pangalawa, the shortest path from a starting point to an end point is a straight line. So, sa kaso na yun, distance is equal to displacement. So, kapag sa straight line dumaan ang isang object, walang likuan, ang distance ay equal sa displacement. Letter C. Distance cannot be less than displacement. So, hindi pwedeng mas maikli ang distance sa displacement. At panghuli, if an object goes back to its starting point, the displacement is zero. So, yan ang mga dapat nyo tandaan tungkol sa distance placement at distance. So, unang-una, distance is a scalar quantity, so hindi nyo kailangan ilagay yung direction, pero displacement is a vector quantity. So, for displacement, kailangan ilagay nyo yung direction. Okay, letter B. The shortest path from a starting point to an end point is a straight line. So, ang pinakamaikling daanan mula sa starting point hanggang dun sa papupuntahan mo ay isang diretsyong linya. Sa sitwasyon na yun, Distance is equal to displacement. So, kung walang likuan yung paggalaw ng isang object, straight line lang, yung distance niya ay equal sa displacement. O, letter C. Distance cannot be less than displacement. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mas maikli ang distance sa displacement. At panghuli, if an object goes back to its starting point, the displacement is zero. Kapag bumalik ka sa kung saan ka nang galing, yung displacement mo ay zero. So, example 1. Ito yung kanina. You walk 6 meters forward and 3 meters backward. What was your distance and displacement? Okay. So, pag distance, dahil ito ay length of actual path taken, Ina-add lang natin lahat ng mga dinaanan niya. So, 6 meters plus 3 meters. So, ang sagot ay 9 meters. O kapag displacement naman, dapat kapag magkasalungat sila, yung isa negative. So, ang gagawin ko, yung 6 meters ay positive dahil forward yun. Dahil backward ito, gagawin ko siyang minus 3 meters. So, ang sagot ay 3 meters. So, dahil positive siya, forward. Example number 2. From the classroom, you wanted to go to the library. The library is 100 meters east of your classroom. You walked in a straight path, but exactly halfway of your journey, you realized that you forgot your ID. So you went back to your classroom, took your ID, and went to the library. What was your distance and displacement? Okay. So para maintindihan natin yan, i-drawing natin, no? So ito yung classroom. 
Tapos, 100 meters east. Nandito daw yung library. So, ito ay One hundred meters. Ngayon, pumunta ka mula sa classroom hanggang sa library, pero sa kalagitnaan, bumalik ka. Kasi naiwan mo yung ID mo. Tapos, tsaka ka uli, pumunta sa library. So, what was your distance traveled and displacement? So, yung distance mo, ay yung length ng path that you took. So, 50 plus 50 plus 100. So, 50 plus 50 plus 100. So, kapag distance, sinaad nyo lang lahat ng mga path na dinaanan nyo. So, ang sagot dito ay 200 meters. Ano naman ngayon ng displacement? So, sa displacement, lahat ng paatras dapat i-negative mo. So, yung una mo, forward, going east, so 50 meters, positive. Pero dahil umatras ka, so minus 50 meters. No? Tapos, dumiretsyo ka na uli. So, plus 100 meters. So, ang sagot ay 50 minus 50 which is 0 meters plus 100 meters. So, ang sagot ay 100 meters east. Okay? So, pag displacement, kailangan ilagay nyo yung direction. Okay? Example number 3. You swam across a pool for 3 laps. A lap is swimming from one side of the pool, then back. The pool was 50 meters long. What was the distance and displacement? So, i-drawing natin, no? So, kunyari, ito yung swimming pool. Ayan siya. So, ito ay 50 meters. So, kung nag-swim ka ng 3 laps, ibig sabihin nun, ginawa mo to ng tatlong beses. So, you swam across a pool for three laps. So, ano daw ang isang lap? A lap is swimming from one side of the pool, then back. Okay? So, ibig sabihin, 50 plus 50 ang isang lap. Okay? So, if you do it for three times, ano ang distance mo? Ang distance mo ay yung distance for one lap times 3. So, sinabi natin ang isang lap ay going from one side of the pool and then babalik ka. So, 50 meters tapos babalik ka for 50 meters. So, ang sagot ay 100 meters times 3. So, ito ay 300 meters. Ngayon naman, ano ang displacement mo? So hindi mo na kailangan mag-solve dito, no? Kasi kung mapapansin mo, every time na nakakakumpleto ka ng lap, bumabalik ka dun sa starting point mo. So dahil bumabalik ka sa starting point mo, ang sagot ay 0 meters.